Na leo kwenye studio zetu tuna baraka sana. Tuna baraka kubwa sana uh, kwa na ndugu mmoja ambaye ametembea na Mungu kwa muda mrefu. Mungu amekuwa mwaminifu kwake na ametutembelea kwenye studio zetu za Embassy Network Television ili aweze kutuelezea makuu ambayo Mungu amefanya. Ni mtu ambaye Mungu amemtumia sana kwa kiwango kikubwa kwenye taifa letu la Kenya, mataifa yote ya East Africa na hata nje ya Afrika. Lakini leo ametutembelea hapa kwenye studio zetu anakwenda kutuelezea makuu ambayo Mungu amefanya. Na naamini kwamba ni uh, ni testimony au ni, ni ushuhuda ambao haungependa ukupite. Kwa hiyo ukiwa pale nyumbani au ukiwa unatutazama kwenye uh, kupitia kwa YouTube ama kwenye Facebook au kwenye runinga yetu hii ya Embassy Network Television naamini kwamba ukisikia ushuhuda wake ndugu huyu utainuliwa sana sana kiwango kikubwa. Ningemtaja kwa jina lakini kwa sababu tuko naye kwenye studio ningependa akitambulishe mwenyewe na ukisha sikia sauti yake moja kwa moja utamjua kwa sababu naamini kama hapa kwetu Kenya hakuna yule ambaye hajabarikiwa na sauti yake. Kwa hiyo ngoja nimkaribishe kwenye studio zetu za Embassy Network na wewe ukiwa pale nyumbani ukae maana hatuendi kuchukua muda mrefu. Tutakukaa na wewe kwa muda mfupi lakini tunajua kwamba Kristo atakuinua sana. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante nabii bwana. Amen, amen. <laughs> Sawani kwamba leo unafanyiwa interview na mimi mwenyewe. Yaani nabarikiwa sana. Unajua sasa ukifanywa uki interview na mafuta ndio kwa kweli najua dunia itatikisika. Amen. <laughs> amen. Karibu sana. Amen. Nashukuru baba. Sasa ningependa uh, kwa kuanzia tu. Yeah. Ujitambulishe. Ah ndio mtazamaji aweze kujua. Unajua tukio hapa tumeketi labda kuna mwingine achaona acha sura yako vizuri kabisa. Lakini akisikia atajua kumbe ah kumbe ndio huyo. Amen. Amen. Mimi naitwa Solomon Mkubwa, mwanamuziki wa nyimbo za injili wa gospel. Pia ni pasta pale Nairobi. Na tuna kanisa la Mungu mwenye nguvu na baba yetu wa kiroho ni Apo Bishop Obonyo. Ndio. Jonas Obonyo. So tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa hii safari Bwana amekuwa pamoja nasi na imetufanya leo niwe Embassy Network TV. Amen. Kwa sababu ya kukupatia story maisha ya safari ya Yesu na ushuhuda kwa hii safari pamoja na Yesu. Amen. So Embassy TV ni shukuru sana kwa kazi hii kubwa ambayo umenifanya nikutanane tena na watu wetu live live ambao tumeonana sana kwa TV. <laughs> yes. <laughs> Nashukuru sana nabii kunikutanisha na 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 na, na, na mataifa ya Embassy TV. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa Solomon ni mkubwa. Yes. Ni nani? Ni msaliwa wa wapi? Amen. Amepatikana patikanaje <laughs> Embassy Network? <laughs> Katika katika kila jambo kuna makusudi yake. Ndio. Na mimi naweza sema Mungu hawai na Mungu achelewi. Ni kweli. Siku zote nilikuwa napita Embassy TV nikiwa hapa Kisi, mm -hmm. napita maeneo ambayo kanisa lipo. Napita tu. Ndio. Na kumbe Mungu alikuwa anajua muda wake ni huu. Ndio. Na nashukuru sababu Solomon ni mtumishi wa Mungu. Mm, baba ambaye ameoa mke ana watoto watatu vijana ndio na anamtumikia Mungu hasa katika kitengo cha uimbaji ndio Solomon mkubwa amejulikana sana ndio na hicho siwezi kukiacha sababu kama vile watazamaji wetu wanajua Mungu wetu mwenye nguvu ni baba wa milele huyo ni huyo mwimbaji Solomon mkubwa ameimba mmm wote Nimewasame wote nimewasame kutoka moyoni mwangu huu wimbo ni pamoja na story ambayo tunakwenda kukuletea Amen. mfalme wa mani mfalme wa mani uinuliwe wewe ni mwema wewe ni mwema bwana wangu ni baadhi ya nyimbo ambazo zimemtambulisha Solomon mkubwa duniani na kimataifa Ndiyo. na leo zinatamba kwa Embassy Network TV. Amen, amen. Sasa mimi ni mzaliwa wa DRC. Ndio. Mm, nimezaliwa Kongo 
lakini makazi nimekaa sasa Kenya sasa hizi ni 13 years ndio niko Kenya nimeoa Kenya watoto wangu wako Kenya kila kitu changu chote kiko Kenya ndio na nashukuru Mungu kwa ajili ya hii inchi ambayo imefanya mikono yake hivi kupokea kila mtu Mungu aibariki hii inchi katika jina la Yesu amen amen sasa Solomon mkubwa yes nabi hivi kuna Solomon mdogo au <laughs> Solomon mdogo acha niseme ni mashabiki wangu ambao tumekuwa na ujana watoto wetu. Ndio. Wewe mwenyewe uliona watoto wetu vile ni mashabiki wangu. Wale ndio <laughs> mina minaandaa kuwa masolomoni wadogo. Wadogo. <laughs> <laughs> Sababu duniani nimepewa grace kubwa sana, napendwa sana na watoto kwanza. Ndio. Hasa watoto wote ambao ni mafanzo mafan, mafan wa Solomon ni masolomoni wadogo. Wadogo sasa. Sababu kuna wale ambao sasa wamegro na unasikia wanafata kabisa nyayo zangu sana. Ndiyo. Yani nimeona generation karibu tatu ambao nimehudumia unasikia mtu anakuambia nilikufuatanga nikiwa mtoi sasa leo unaangalia mtu anakuambia alifuata akiwa mtoi ana ndevu anacheza gita <laughs> anacheza gita so inamaanisha masolomoni wadogo ni wengi na wa, bado wengine wanakuja mimi namuogopa Mungu kwa sababu sijui mpango wa Mungu Mungu ameniweka kwa generation zote Ndiyo. ambazo zimekuja na sijui mpango wa Mungu yeye mwenyewe anajua ndio ya na niulize I, ilikuwa kwaje mm. at Solomon mkubwa ambaye Mungu amembariki kiwango hiki mm. alipatikanaje Kenya ya nilikuwa na hudumia mm, Kongo na Bwana akaniambia lazima nibadilishe mazingira mm. akani connect na Angel sababu najua kila mtu kila mwanzo kabisa ya mtu that's why nataka kuambia mtazamaji usiwaidharau mtu ndio mm. usiwaidharau mtu kwa maisha yako yule ambao nadharau kesho Mungu anaweza kumfanya akakuwa bosi ya maisha yako. Yule ambao anapiga mawe saa hizi unaona hafai. Hata kama hajapaka perfume, kuna wakati Mungu atamuinua atapaka perfume. Hata kama anavaa kiato kina, kina, kimeandika S, kimeandika C. <laughs> kuna siku kitanyooka kinakuwa G. Ndio. Yaani usiwahi dharau mtu kwa maisha yako. So Mungu aliniconnect na marehemu Angela Chibalonza apumzike kwa amani. Mm, tukaanza alikuwa anakuja nyumbani kuhudumia na mimi akikuja nilikuwa nampokea yes. kumbe Mungu alikuwa anaandaa njia wakati nilikuwa nimetoa album yangu ya kwanza ya sijona rafiki kama Yesu alikuja amekuja nyumbani nikamwambia dada nimetoa album ipeleke Kenya wewe na maproducer huko wa, wa angalau watu wabarikiwe na hii ilikuwa tu hivyo ndio huyo dada alikuwa muimbaji sana huyo muombaji sana akaniambia Solomon nitaomba Yaani uwe tayari kwa lolote. Kama nikwambia hapana ama ndio. Abasi akaniambia nimpatie siku tatu ya maombi. Akaomba afta siku tatu nikaenda nikamwona akaniambia najisikia ndani mwangu karibu Kenya. Amen. Uh-huh. Na nikafanya mwezi wakati alinikaribisha nikakaa nikaignore. Unajua kuna wasikilizaji ambao wako hapo umepewa neema na mlango kwa kufunguliwa juu yako ama umepewa mlango kuna neema fulani kisima cha uponyaji kiko mahali fulani lakini una ignore na unaendelea kukoma magonjwa yanakuvamia na ukiambiwa suende uombeo mahali fulani unaona ah utakoma utaumia mpaka siku akili zako zitafanya vizuri mimi niliignore nikaza ah nitaenda siku hivi mtu amesha kuambia nipe siku tatu eh ameleta chipu kutoka kwa bwana ameleta chipu kutoka kwa bwana bado kalipuuzilia tu na unaona sasa matokeo ya hiyo jibu mm-hmm. ndio maana niko hapa embassy network tv matokeo yeah. ya hiyo majibu yani matokeo yangu ya kuwa jinsi nilivyoulianzia siku hiyo ya, yani hivi kuwepo kwako hapa leo kwenye embassy tv mwanzo wake ni angela jibalonza na ufunuo aliopewa na bwana na ufunuo na bwana mm-hmm. kaniambia solomon wakati wote nitakukaribisha Nairobi Ndiyo. karibu after mwezi nikakuja Nairobi Uh, katika kukuja unajua kitu nimeelewa mtu wa Mungu ni kwamba mtu yote atakuja kwa njia yako lazima asubmit kwa mafuta ndio acha nikwambie mtazamaji nimesoma story kwa, kwa bible ambazo huwa mimi zimenishangaza sana unaona mtu anakuja na i generation yetu mtakuja nikasalimia solomon nimepata upako <laughs> nikasalimia nabii nimepata haikuwa ngivo sio hivyo ukisoma bible vizuri Isaac na fikiria ni Isaac mm-hmm. anaambia kijana wake ukitaka nikubariki nenda nenda kwanza ukatafute, ukatafute ninywe supu ni shibe maana yake nataka una about it mtazamaji baba wa damu amezaa mtoto wake anamwambia ukitaka nikubariki 
nenda kwanza ila baraka ni haki lakini na kuna procedure ni haki, kuna procedure ya baraka so mtazamaji unatufuata kuna vitu zingine lazima utafuatilia kabisa mimi nilivyofika kwa Angela ilibidi ni submit kwa mafuta unaweza kuwa hata huko hapo unatutazama na una ndani mwako unasikia tu ah msiamini ah, na hautaamini tu na utaendelea kukoma tu hivyo tu unajua Mungu ana dili na wenye kiburi tu maandiko nasema na anawapa wanyenyekevu neema so kitu ambacho kinakukosea mtazamaji ni kukosa unyenyekevu tu yani mpaka saa hizi haujaamini una matatizo lakini hujaamini na majibu unaiona na macho maandiko nasema wana macho ya kuona lakini hawaoni wana masikio ya kusikia lakini wasikie wana miguu ya kutembea lakini hawafuati yani kinafanyika macho ni pako eh, lakini unakishuku una, una, una tena nasema hai hapana hmm? <laughs> lakini wacha nikwambie Yesu aliyefanya hayo yote na akatuambia nimewapa mamlaka yani hiyo miujiza yote Yesu alifanyaka yenyiko kwa akili yako unajua Maandiko nasema Yesu akasema nimewapa mamlaka hii mtaifanya hata zaidi. So mimi kuona kiweta anatembea haini tu sababu ni mamlaka Bwana aliachia watu Amen. wake Amen. na nina i believe na believe. Amen. Amen. kufanyika I believe mimi na believe. Yes. Sababu mwenyewe bosi katuambia hii mtaifanya zaidi yangu mbona? Ndiyo. Na ikifanyika kwa nini nipinge? Takuwa najipinga ni kupinga bosi. Mm. So sasa kuna watu lazima wafate procedure kuna watu lazima waelewe mafuta mimi nilivyoelewa mafuta nikajikuta leo ni matokeo ya hiyo ndio mafuta na kukuelewa mafuta baba nimeelewa ndio uwe mvumilivu sana <laughs> kuna watu ambao shida tuliona na watu watu si wavumilivu wanataka leo leo na wacha nikwambie hata yule mwanamke ambaye alikuwa anatoka anatoka na damu ili mugarimu kugusa hiyo pindo la Yesu sababu kulikuwa watu <laughs> kulikuwa watu Yesu alikuwa na watu na wanaume 12 wameshiba wanamuzingira na haikukuaga hizi mama naye akasema mm -mm, nitatoboa sasa haikuangi hizi muujiza vile unavyofikiria lazima utakata jasho samwea hata yule mwanamke kutoka kwenye alikuwa kwenye mkutano Jua fiki apasue hiyo hiyo ukuta ya kina Petro hapo wanamzingira Yesu haikukunga utani ndugu yangu acha huko mwenye uko na kujua anasema ataniona tu na kama anione basi utakoma utakoma kabisa mm. utatumia bidii na procedure lazima utaifata hata hivyo mwanamke ametafuta suruhu kwa miaka 12 nani stop 10 ba 12 12 akitumia pesa akitumia gharama oh akitumia network marafiki Mali kaisha mpaka siku aliamua sasa akasema lazima sometimes mtazamaji uamuzi wako utakusaidia mm. so amue tu mbona umekoma sana amua tu <laughs> tatizo lako lishia amua tu yeah. wewe swala lako ni la kuamua mimi na mimi wakati niliamua kuja Kenya ona matokeo ya uamuzi wangu kwenda kwa mafuta ambayo ilinita ndio so utatumia procedure nilipofika kwa Angela nikatulia akaanza kuni miaka tatu na nusu chini ya mafuta sio kusema nilikuwa mwimbaji mbaya mm -mm. watu wananiambia sina wewe uimbe mbona unakaa kwa huyu kwa yule nilipitia story za e, e, Elijah hivi niulize tu mm. poleni kwa uliza bro hivi umekaa kwa Angela ukifanya nini nilikaa kwa Angela nilikutana sasa wamefungua huduma ndio remember na, na, na mzee na mzee mm -hmm. sasa singeweza kwenda kwa huduma nyingine na japo nyumba ambayo imenipokea wana huduma ndio ili bidi ni submit nilitumika hapo present worship lunch hour sipewe kitu acha wa leo nyambo ambao wanakuja wako wanapewa vitu miaka tatu na nusu kumbe ilikuwa inanijenga wana nijenga kwa huduma na nilikaa na nilitumika na moyo wangu wote nikipewa madhabahu na mimina moyo wangu kabisa kumbe Mungu alikuwa ananiandaa na wakati nao wanaangalia vile neno tu walikuwa wananiambia unaenda mbali wacha nikwambie yani mshahara wako ni neno unaenda mbali <laughs> <laughs> na neno ni ufunguo ni kweli nimeongea jana na mtu nikamwambia hauhitaji mambo mengi furaisha tu moyo wa mtu akutolee jambo neno ni neno tu neno tu na utakwenda furaisha tu mtumishi wa Mungu akwambie tu 
Mungu akubariki. Hiyo neno inaendaka straight kwa Mungu. Na Mungu anaandaa package yako vizuri tu. Yaani nilikaa hivyo na niambia tu Mungu akubariki. Nakumbuka nilifanya kazi kwa Angela na mkono moja. Kipindi kile nilimkutana amepewa bed rest asipande hata stairs Ndiyo. na tulikuwa na vijana wadogo kama vijana wetu wale vijana wangu wa marafiki zangu wale wadogo kabisa kwa nyumba hivyo huko tu vijana tuwili mfanyakazi alikuwa ameondoka ndio kuna gari hapo chini kwa garage nyumba iko pale nilianza osha nyumba nikaosha nyumba nikimaliza osha nyumba 5 in the morning nashuka na osha gari na mkono wako mmoja kuna, na mpigia ugali yeye alikuwa nakata tunyanya nakata vitunguu naenda jikoni napika na msongea ugali na mletea hapo. Watu wananicheka vijana wetu tulikuwa na unajua ha, hawakosaki. Yeah. Unaona artist mzima anakaa chini kuna pikiana. <laughs> <laughs> Lakini leo wale walinicheka nimewatawala. But nimekwambia mwanzo hapa nadharau mtu haujui haujui yake ya kesho. Anayoyapitia leo ni ushuhuda wake wa kesho. Ni kweli. Ni kweli na uh... Ah uh, mpenzi mtazamaji ningependa kukuambia tu ni kufuatilia neno la mtumishi wa Bwana kwamba neno la mchungaji aliye na upako mm. ni ufunguo wa destiny kabisa hata usingojea mshahara kabisa neno tu kabisa. neno tu na ni kweli nakubaliana kabisa kwamba ubarikiwa si kwamba ni bariki tu kuna formula kabisa na kuna process Ibrahim alimtolea Melchizedek. Wow. Wow, yes. Akabarikiwa. Yes. Inasema kwa Ibrania 7:7 saba saba, kwamba wadogo watabarikiwa na wakubwa. Mm, mm. Lakini wao watabarikiwa kwenye ukubwa wao mm. wananyenyekea kwanza kabisa. Wananyenyekea kwanza. Oh, wow. Yes. <laughs> hey, karibu sana. Mimi hilo limenitia moyo sana. Sasa Solomon mkubwa. Yes. Kabla ni kuulize ulianzaje kuimba hapa Kenya? Mm. Watoto wangu waliniuliza mm-hmm. halipeleka wabe mkono mmoja. <laughs> kale ka, ka rafiki yangu kale kasichana ka mwisho. Kale ni pressure sana. Na jairi anasema. Dadi. Anko, anko alipeleka wabe mkono mmoja. Sasa hivi kuna mwingine pale ni si mtoto. Ndio. Lakini anachiuliza. Mbona ule mkono ni mmoja? Kulikuwa na nini? Labda hapo tena ndio kuna Mungu. Mungu mkubwa yuko hapa. Ndio. Wow. Hapo <laughs> tena labda ndio kuna Mungu. <laughs> labda hiyo ndio story yenyewe. Hiyo sasa ndio story. Mm. Nilizaliwa katika familia ya Ukristo. Najua acha niambie mtazamaji, kuna hatari kuingia kanisa tu lakini hujampokea Yesu. Unaweza ingia kanisa lakini hujaamini. So sisi tulikuwa tulikuwa wanadini. Mm-hmm. Familia tumezaliwa mimi ni mtoto wa madhabahu kabisa. Ndio. Lakini unaweza kuwa mtoto wa madhabahu lakini hauja haujajiconnect na madhabahu na kitu nimekujagundua wana wa nyumba hii ni wale ambao wamejiconnect na madhabahu sababu madhabahu itawatetea si umati si umati si umati mtazamaji ukitaka kuwa mwana wa nyumba hii lazima utajiconnect na madhabahu kuna masharti ya madhabahu na ukifuatana na masharti ya madhabahu everywhere you go hiyo madhabahu itakutetea. Yaani ukijiconnect na maanisha nini? Ukijiconnect na madhabahu inamaanisha kwa neno la Mungu, kuamini mtumishi wake, mtumishi sababu katika madhabahu kuna mtumishi. Ndio. Madhabahu ni mtumishi, uhani. Mm-hmm. Ukiaminia kuhani anachokifanya. Ukiamandiko nasema ukiamini neno la nabii utapewa thawabu, dhamana ya kinabii. Ya kinabii. So ukiamini nabii ambao amejenga madhabahu juu yako kuna vile utaendelea. Sasa sisi tulikuwa na madhabahu lakini mguu moja nje moja ndani. Moja ndani. Tunaamini nusu au jasadiki. Hiyo kuna 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 kuamini na kuna kusadiki. <laughs> hmm? Kusadiki sasa ni kuamini <laughs> hata ukiambiwa vinginevyo. Jana nasema ni... liseme tu lakini mimi ni kwapo. Ni kwapo. Eh, ni kama vile mmoja wakaambia wakamuuliza juu ya Yesu tunajua huyo ni mchawi akaambia mumuite mchawi mumuite mumuite nani najua aliyeniponya ni ndio ninajua kitu kimoja hali yangu ilikuwa mbaya kupitia kwake kwa hiyo awe mchawi amenisaidia amenisaidia basi basi yani inamaanisha hata Yesu alikuwa anamuongelea hivyo kwa kazi zake tu mtu wa Mungu inamaanisha kabisa Yesu naye alipitia watu wa Mungu wanapitia leo ndio sasa huko nje kelele zinatokea mtu amepona anambia a a Mumu tu si vile mnataka lakini ninachokijua nilikuwa hivi 
nimepona kupitia hii. So sisi tulikuwa hivyo. Na nikakumbuka ndiko linasema na wala msimpe shetani nafasi. Kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu. Sasa watu wa leo mtume shida tuko na makanisani kwamba watu wanataka Yesu njoo akae ndani mwao. Wao wakae nje tu. Eh wao wakae nje tu. Anaweza kunywa pombe, eh, akifika hapa inue mikono ya Yesu yuko ndani mwangu, ume asubuhi ya leo nimeokoka. Mm. Asubuhi ya leo umeokoka. Hivi kila asubuhi unaokoka. Kila asubuhi unaokoka. <laughs> Watu walishakaokoka na Yesu wakakaa ndani mwao na wao wakakaa ndani ya Yesu. Jana nimeongea kanisa mali nilirudia nikaambia watu Hatutaki washirika makahaba tunataka jenga wana wana wa nyumba. Wana ambao wanabeba wana mzigo ya Mungu, ya kazi ya Mungu. Ndio. Ndio wenye Mungu anataka. Wale ndio wenye Mungu na Martha Yesu alikuwa na wao wanabeba mzigo wa, wa, wa Yesu. Wanaokubaliana na ushuhuda wa madhabahu yao. Wanakubaliana ushuhuda ya madhabahu yao, wanatetea wanatetea ufunuo na madhabahu. Ndio. Ndio wale tunataka mashabiki eh, pole sana <laughs> sasa tulikuwa hivyo shetani akaingilia kati mm-hmm. babangu akatereza kidogo najua kwa hii safari kuna kuaga mambo mengi ndio kachukua mama fulani waka sana yule mama kumbe familia ya yule mama ilikuwa na uchawi mwingi sana kwa hivi hivi kongo kuna kuna uchawi pia najua hapa kisi upo uchawi na Nimechueka sana kwenye mstari wa mbele wa kupiga hiyo. Mm. Sio kupinga, mm. kupiga. Mm. Kupiga kabisa. Kupiga kwa sababu familia yetu ilipigwa sana. Bas. Sana yani makaburi yalicha kwa jina la Yesu. Azamini kasema niko tayari kwenda. Lakini kama nitaenda tu kama Yesu hata nisaidia. Mm. No, ya nitamjua Yesu kama hey. yani kama hata nisaidia niko tayari kwenda lakini kama yuko vile nasoma kwenye maandiko siendi wataenda wao amen amen nikakuja kisi sasa hivi kongo pia kuna uchawi oh nafikiria kabisa uh, anyway acha niseme hivi nabii Afrika Af, Afrika yote ndio watu wanachanga moto za hizo Unajua Chau. kuna watu wali, wali, wali saini mikataba na mababu zetu watukujua mm. wengine tumekuwa victims ya hiyo mikataba ya wale mababu na mababu sasa imeenda kizazi na kizazi mm. hii generation ambayo inafanya uchawi kisi leo sio hiyo ilianza ndio inapewa vijiti inapewa ijali inapewa inapewa <laughs> <laughs> na kongo ni na uchawi wote nasema ni umoja sababu wa, wanajuana network So na sisi kaingilia hivyo huyo mama kazaa mapacha mama alivozaa mapacha baba kaletoa ripoti ya mimba baba akakataa Mimi na familia yangu baba yani alikuwa anapenda familia yake njoo sisi sasa Yes e, Akaambia mimi hizi ripoti za mimba mimi sijui baba akakataa kata kata Lakini watoto walipozaliwa watoto walitufanana kabisa Kwa bahati mbaya after three years ya wale watoto kuzaliwa mmoja akafariki Wakaleta matanga kwa baba baba kwaambia hizi story nilizikataanga toka mwanzo na inabaki hivyo na imebaki hivyo basi wakazika kule kwa mazishi tukapata taarifa na joto watu wote wanaenda kwa mazishi kwa makuzika wakatuletea waka, waka taarifa kwamba babu ya yule mtoto ameaga e, mjukuu wake akisema baba yenu amewakataa mkiwa bado tumboni na amewakataa mmezaliwa na na wakata ukiwa umekufa ukiwa umekufa sawa lakini na kuhakikishia mjukuu wangu hutaenda mwenyewe tazama maji hata unakifua kinapiga sijui kama gani kuna watu wana zaidi yako kuna vita zingine ambazo hauoni na macho juzi nimeambia watu kwa kwa kwa, inter, kwa, kwa facebook nikawaambia kuna vita zingine ambazo Mungu anakushindiaka zenye wewe hauna hata capacity ya kuziweza Hizo ni za Mungu tu sababu wanasema kulala kuamka ni neema yako. Hivi Mungu angekufunulia majeshi ya vita yenye likushambulia leo utaokoka tu naambia Mungu nimeamua kuokoka kweli kama ni hivi unanipiganianga. Ah utakuja shangaa hata na watu wako wa karibu. Utakuja jikutano utatafuta uta uhamie mbingu gani, uhamie dunia gani sababu na fulani lakini pamoja na hayo kuna watu wenye Mungu anatoa kando yako na unaanza jiuliza mbona nabii nimekuwa na rafiki ameniacha wacha aende haujui mpango yake kwako maybe Mungu aliangalia huyu ngoja nimtoe kwa ajili ya huyu kusudi uishi ma, kwenye mazingira salama ndio 
So kuna vitu ambazo Mungu anakupigania na haujui. Sisi tukiliishi hivyo. Tukawa na wakatuambia kuna shida ina ina ina, ina wajia. Nikamwambia shida gani? Sisi tuko tayari na ngumi. Kama ni vita tutagombana. Kumbe wenzetu wana macho mengine. Kuna watu wanakuona vile wewe ni vile wewe hujioni. Kuna watu wanakufikiria vile wewe hujifikirii. Na Mungu ashukuriwe Mungu sababu Mungu analeta madhabau ili kupiganisha madhabau nyingine. That is why nimekwambia na, na kushika masikio ji connect na madhabau yako. Kusudi uwe mshindi. Sisi tulikuwa na madhabau lakini mguu moja nje, mguu moja ndani. Be careful. Kama ni kwa, ni, ni, ni kwa Mungu kaa kwa Mungu. Kama ni dunia, kaa na dunia na utapata madhara ya dunia. After wamezika after one week, two weeks, tu, mama yangu alikuwa amezaa binti mtoto wetu wa nne. Akaharisha tu siku mbili, siku tatu akafa. Neno likatimia. Mm-hmm. Kumbe dunia ulimwengu wa giza unafanya kazi. Sisi tuko kanisani lakini macho hatuoni, hatuna ufunuo. Sisi tunajua tumezika tu kama kawaida. After two weeks tumezika mimi nilikuwa nimetoka shuleni kucheza tu ya watoto tu nikiwa tu kama i kucheza watoto mnajiangusha tu chini kwenye nyasi yeah. mm-hmm. nilipofika nyumbani nisikia mkono inauma kumbe nimedungwa mshale na yeah. kuna mtazamaji ambaye saa hizi kuna mshale umedungwa katika jina la Yesu hiyo mshale yachiliwe katika jina la Yesu Kristo sababu haujui ni nini inaendelea kwa mwili wako mm-hmm. lakini nakwambia somewhere kuna mshale umetupiwa that's why nitakwambia sala kila siku kiamko naomba ambia bwana kila mshale utatumwa kwa hali ya hewa hali ya hewa nafanya mkataba na wewe toa sadaka ya, 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 ya ulinzi ya hali ya hewa nimekuja gundua nabii kuna sadaka ya ulinzi ya hali ya hewa naleta sadaka madhabu ni bwana hali ya hewa na ikontrol kila mshale utatumwa ambao haionekane na macho ya wanadamu hali ya hewa back to sadaka warudishie mm. fanya toa sadaka ya ardhi Udongo ukukubali kuna watu wanatembea udongo na wakataa na umekuwa shida kwa serikali 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 shida ni wewe haujafanya mkataba na udongo na hivyo mkataba imefanya kinyume chako kutumia hey, udongo wewe kutokea wo. udongo ndugu yangu mtu asikudanganye hmm. mambo ni mengi hapa nje hapa chukua sadaka peleka kwa mchungaji hii ni sadaka yangu ya udongo nataka udongo inikubali maandiko nasema popote mtakapokanyaga mtapewa Utapewa. Mbona unazuba unaendelea kuumia? Wewe umekanyaga mara 100. Haujapewa. Haujapewa. <laughs> Unawatazama wengine Wamepewa. wanakuja wanapokea mbele yako wakienda. Kuna siri. Mchungaji anasema, unasikia ile neno? Kuna siri. Lazima uje tunakufungua macho. Toa sadaka. Fanya mkataba na udongo. Fanya mkataba na hali ya hewa hali ya hewa ikukubali kuna watu wenye haezi toka hapa ende Nairobi nabi anagonjeka kuna mtu haezi toka hapa kuja kisi anagonjeka kuna mtu haezi enda kwa, kwa village yao fanya mkataba na hali ya hewa leta sadaka kwa kuhani mwambie kuhani nenea hii sadaka yangu popote nitakapoenda bwana anipewe popote nitakapofika hali ya hewa inikubali yes so tukawa hivyo mkono ikaanza njoo masaibu ikaanza nikiwa na miaka minane masaibu ikaanza ikaanza nilifanya miaka mitatu in short tukata tukate story nikakifanya miaka 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 mitatu ndani ya hospitali mkono ilikuwa imeharibika sababu wacha nikwambie shetani akikufata mtazamaji atakufata popote hapo mm-hmm. tulienda tieta kunifanyizia upasuaji wa mkono sababu ilikuwa imefura imekuwa kubwa daktari nikaenda kwa kwa, kwa hospitali wakaangalia wakona mkono iko sawa hakuna mahali nilipata inja ndio lakini mkono ni unafura sasa wakaamua wanifanyizi upasuaji ndio watoe hiyo ucha uchafu shetani akatufata huko daktari kuliko wapasue sehemu fulani hapa akakata hii misipa yote mm-hmm. yenye nashikana na hiyo ndio akaikata yani shetani akanifata mpaka kwa chumba ya upasuaji <laughs> yani walio ingia mle ndani ni wataalamu wataalam baba wazuri sana na walisha lakini pia... hapo shetani akapenetrate na confusion kwa daktari mkuu mpasuaji katikuta ameharibu mkono ameigaribu kabisa huu mfupa ulikuwa unaonekana mpaka hapa sasa hiyo yote imekatwa hakuna tena sisikie hata kama nikipigwa sisikie mkono nikakufa gans nikafanya miaka tatu nawekaga mkono kwa maji kusudi irudi mkono ukaanza kunuka 
Shetani ananifuata na anataka an, 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 animalize. Kumbe Mungu alikuwa anajua siku moja ndakuoka Embassy Network TV kukupa ushuhuda. Wacha nikwambie hautakufa mpaka utimize kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu kwa Leo hii mimi ni kusudi la Mungu. Ndio maana niko hapa kukupa ushuhuda.